வெல்கம் பேக் டு லூசி ஹோம் கிராஃப்ட் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சில்க் த்ரெட்டை வச்சு வீட்லேயே எப்படி ஜடக்கும் ஜலம் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் ஜிம்கா பேஸ் உட்டன் பீட்ஸ் நார்மல் பீட்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஜடக்கும் ஜலங்கிறனால கேப் கொஞ்சம் பெருசாக நீளமாக இருக்க மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன் கோல்டன் பீட்ஸ் அண்ட் கோல்டன் ஸ்டோன்ஸ் ஜடக்குஞ்சலை எந்த நீளத்தில் வேணுமோ அந்த நீளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ எம்டி பாக்ஸ் மூடி எடுத்துக்கிறேன் அந்த மூடியில் தான் நம்ம நூல் சுற்ற போகிறோம் ஸோ நம்ம எந்த நீளத்தில் வந்து நமக்கு ஜடக்குஞ்சலம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அந்த நீளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மூடியை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ அந்த அந்த நீளம் தான் நமக்கு கடைசியாக கிடைக்கும் அதனால் ஃபினிஷிங்கில் அந்த நீளம் அதனால் அதுக்கு மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ எப்படி அந்த பெயிண்ட் பண்ணி இந்த நார்மல் கேப்பை நம்ம டிசைன் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் இந்த நார்மல் கேப்பில் அடியில் எக்ஸஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு நான் எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் ஃபினிஷிங் நீட்டாக வரும் இதில் ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் கோல்டன் கலர் அடிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கோட்டிங் கொடுத்தோம்னா அந்த அடியில் இருக்கக்கூடிய கேப்போட ஒயிட் கலர் அப்படியே தெரியும் அதனால் நான் ரெண்டு மூணு கோட்டிங் கொடுத்து காய வச்சு எடுத்திருக்கேன் அந்த எக்ஸஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இது வந்து ஜடையில் வைக்கக்கூடியது அப்படின்றனால கோல்டன் ஸ்டோன் வந்து கொஞ்சம் மைல்யூட்டாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் அப்போ தான் முடியில் கீரமாக இருக்கும் வச்சோம்னாலும் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்க மாதிரியான ஸ்டோன் தான் எடுத்துருக்கிறேன் அதில் ஃபேப்ரிக் ப்ளூ ஒட்டி அது வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ரோ மட்டும் நான் ஒட்டி டிசைன் பண்ணுறேன் சும்மா நார்மல் டிசைனாக இருந்தால் போதும் அப்படின்றனால உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் வேறு கலர் வேறு வேறு ஸ்டோன் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம் நான் வந்து ப்ளைனாக காமன் ட்ரெஸ் எல்லாத்துக்கும் போட்டுக்கலாம் அப்படின்றனால பியூர் கோல்டனாக பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் கலருக்கு உங்கள் சுடிதார் இல்லைன்னா சாரீ எதுக்கு உங்க நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பிளாக் கலர் த்ரெட்டில் தான் பண்ணுறேன் நான் எங்களுக்கு நேவி ப்ளூவில் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் எவ்வளோ த்ரெட்டு எவ்வளோ உங்களுக்கு அகலை வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ எவ்வளோ அடர்த்தியில் உங்களுக்கு ஜட கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து ரோல் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு சும்மா பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒன்றா எடுத்துக்கிட்டு ஃபுல்லாக நல்லா ரோட் பண்ணிக்கோங்க அடியில் வச்சிங்கன்னா அந்த எம்டி பாக்ஸோட மூடுற மாதிரி இருக்கிறனால அது கொஞ்சம் கட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு அடியில் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு ஃபுல்லாக சுற்றி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த நீளத்தோட சென்டராக பார்த்து ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அது வந்து நம்ம ஊசியில் குத்தி எடுத்தோம்னா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் ஸ்ட்ராங்காக நல்லா நாட் போட்டுக்கோங்க நம்ம நார்மலாக பூ கட்டும் போது எப்படி நாட் போடுறோமோ அந்த மாதிரி நாட் போட்டாலே போதும் இது மாதிரி நான் நல்லா அகலமாக பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை காமிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு சில்க் த்ரெட்டு கண்டில் அரை கண்டு வந்திருக்கு உங்களுக்கு இந் இதை விட அடர்த்தி வேணும் அப்படின்னாலும் இதில் இதை விட நீள வேணும்னாலும் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இது வந்து நார்மலாக இருக்கும் நார்மல் சைஸு நான் நார்மல் சைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய நூலெல்லாம் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் எடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுக்கு மேலே அந்த கேப் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஒரு உள்ளன் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் பிளாக் கலரு அதில் இந்த பீட்ஸை ஜாயின் பண்ணி அதில் நம்ம வந்து கோக்க போகிறோம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அடர்த்தியாக தெரியும் இந்த உள்ளன் இந்த பீட்ஸ் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ அடர்த்தி எடுக்கிறீங்களோ அது அது மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த த்ரெட்டை சுற்ற முடி சுற்றுவீங்க இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு கோனூசி எடுத்து அதில் இந்த நூலை கோத்து அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க ஜடக்கும் ஜலக்கும் பண்ணி வச்ச த்ரெட் பேஸோட அதை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை கோனூசியில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் இதில் நாட் எதுவும் போட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம அடுத்து வந்து கேப்லாம் ஜாயின் பண்ணோம் அதனால் ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஊசியை அதனால் நாட் எதுவும் போட வேண்டாம் நார்மலாக இதில் குத்தி எடுத்துக்கிறோம் ஈஸியாகவே குத்தலாம் ஏன்னா அது கோனூசி அப்படின்றதுனால அது இல்லாமல் இது நூல் தான் அப்படிங்கிறதுனால நல்லா நமக்கு விலகி கொடுக்கும் இப்போ அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய பீட்ஸ் தெரியாத மாதிரி மேலே எல்லாத்தையும் இந்த சில்க் த்ரெட்டை அப்படியே அட்டாச் பண்ணி விட்டுடுறோம் இல்லை மூவ் பண்ணி விடுறோம் என்னோடய வீடியோ பார்த்து கமெண்ட் பண்ண எல்லா எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் கமெண்டில் வந்து கேட்டிருந்தீங்க வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி போடுங்க அப்படின்ட்டு அதுக்காக தான் இது இது என்னோடய
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தொடர்ந்து இந்த சேனலில் வீடியோ ஏதாவது பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து இந்த கேப்போட ஹோலை வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை உங்களோட கேப்போட ஹோலே கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பீட்ஸ் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போடுறேன் ஏன்னா என் அடுத்து போடக்கூடிய கேப் வந்து கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கிறனால அதோடய ஹோல் சின்னதாக இருக்குது அதனால தான் நான் இப்போ ஊசியை ரிமூவ் பண்ணேன் இல்லைனா அதையும் இதில் வந்து இந்த ஊசியிலே கோத்துருந்தேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அந்த கேப்போட ஹோல் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அதனால் நான் ஒரு நூலை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு திருடை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து அந்த கேப்பை ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அதனால் இன்னொரு திருடை வந்து நாட் போட்டு கட் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது கோக்கிறதுக்கு அதனால் கோத்தாச்சு இப்போ வந்து இந்த திருடில் நல்லா இறுக்கி வச்சுக்கிறேன் அப்போ தான் அடியில் வந்து அந்த பீட்ஸ் தெரியாது நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு அடுத்து அந்த த்ரெட்டி வச்சு ஒரு நாட் போட்டுக்கிறேன் ஒரு நாட்டுங்கிறது கொஞ்சம் சின்னதாக அட்ஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா நூலை வேறு கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நாட் போடுறதுனால நான் ஒரு ரெண்டு நாட் போட்டு வச்சுக்கிறேன் இதில் அப்போ தான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் ஆகாமலும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் அந்த த்ரெட்டு இன்னொருக்கு வெளியே வராமலும் இருக்கும் அதனால் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்று பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி ஜடகுஞ்சலம் அப்படின்னாலே நம்ம மூணு பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் அஞ்சு பண்ணுறதுனால ஓகே மூணு தான் ஆனால் நீட்டாக இருக்கும் நீட் லுக் வரும் மற்ற ரெண்டையும் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரிலாம் அந்த பீட்ஸ் தெரியக்கூடாது கொஞ்சம் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அழகாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த ஹோல் மேலே போடுற ஹோல் வந்து நல்லா டைட்டாக நீங்கள் நாட் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகாது அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க லென்த் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அந்த நாட்டை எல்லாத்தையும் ஜாயிண்ட்டாக வச்சு மூணையும் சேர்த்தி ஒரே நாட் போட்டு வச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இதுதான் நம்மளோட ஃபினிஷிங் ஜடக்குஞ்சலம் இது வந்து எல்லா அக்கேஷனுக்கும் நீங்கள் போடலாம் இது நம் பியூர் கோல்டனாக நான் பண்ணிக்கிட்டு காமிச்சிருக்கனால எல்லா ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கும் எல்லா சாரீஸ்க்கும் எல்லா லெகங்காக்கும் எல்லா அனர்களிக்கும் எந்த அக்கேஷனாக இருந்தாலும் நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் Thanks for watching. Please subscribe my channel.